a pesar de lo pomposo del título, ¿no? porque historia de la, de la neonatología en México, como que, como que sí, como que no, pero la evolución de la neonatología sí se encaja muy bien, también en cómo evoluciona esto en este país, ¿no? este, porque muy al inicio de los... Fíjense que esto de, de los neonatos, nadie les hacía caso, y dice, nadie, 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 a ver, a ver, con, bueno, a ver si está vivo mañana, pues vemos, ¿no? O sea, no, les, no, no había un, una filosofía de cuidar como tal, por lo menos por el gremio médico. Porque originalmente, para variar, todo esto se inicia con las parteras en Francia. De alguna, de alguna manera, fíjense cómo, a medida que yo vaya platicándoles esto, cómo, vamos, cómo ya hemos regresado a lo mismo. O sea, las mujeres son las que se encargan de esto. Los aquí nosotros, los varones, ahí nos metimos ahí de metiches un tiempo más, ¿no? Pero realmente las mujeres este, han sido las que han contribuido en forma importante, en el, no tan solo en el cuidado de los recién nacidos, sino en el estudio y la definición de los procesos de cuidados neonatales. Entonces, las francesas, pues obviamente con este, como con este instinto de conducta que tiene la mujer de cuidar a la cría, se abocan con estos. Y esto lo, lo, lo vemos muy claro porque en Mexicalpan también hacemos lo mismo. O sea, son realmente las parteras las que se ocupaban de los bebés. ¿No? y tenían un, un, un nombre muy, muy interesante de Nishiwikiani pues qué buena onda, eran parteras y ellas se encargaban de los bebés entonces, ¿cuándo empieza la neonatología? pues aquí, en México empieza aquí ¿No? después ya le pusimos crema a los, a, los, a los tacos pero ahí es donde inician las cosas y de las primeras cosas que hacemos es constreñir al niño volver a, a tenerlo quieto como si hubiera dentro de la matriz no es de las primeras cosas que hacemos y esta este es una, una bonita ilustración de esto, lo cual, a pesar de los avances, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Los, los, hacemos lo mismo y el famoso hacer taco a los bebés sigue siendo cierto. El porqué de esto o por qué esta conducta en los bebés es, entre otras, bueno, las abuelas te dicen que si no se espantan, no se mueven y se espantan, pero es para mantener calor es para mantenerlos calientitos, si están arropados y quietos y constreñidos en movimiento. Realmente esto en México fue o ha sido influenciado por la escuela francesa en forma muy importante a través de la historia. Es más, todavía hasta antes de la Segunda Guerra Mundial o por ahí, todavía quizás todavía, no hasta antes, porque después de la Segunda Guerra Mundial los pueblos franceses estaban boca abajo, pero si tú no te especializabas en Francia, no eras un médico de prestigio. Entonces tenemos muchísimos ejemplos de esto. Les pongo a lo mejor, sobre todo, porque hay uno que otro médico de adulto, a Raúl Fournier, ¿no? que fue director de la Facultad de Medicina, y este fue totalmente francés. Bueno, pero entonces fueron a final, a finales del siglo XIX. O sea que esto es relativamente reciente. La neonatología, como van a ver, tiene como 50 años de evolución. No, no más, alrededor de 50 años. ¿no? Pero bueno, a finales de, del siglo XIX, este par, es, los pongo como ejemplo, pero nada más como un ejemplo, hay otros porque realmente ellos recopilan la experiencia de muchos y demuestran cómo, si tú mantienes al bebé caliente, disminuyes la mortalidad. Número uno, número uno que sigue siendo número uno en el manejo de los recién nacidos es la conservación del calor. Entonces, este, esto lleva este, a, a, a la creación de estas cosas que se llaman incubadoras. Y, y lo mismo les traigo los dos ejemplos que son, son, son franceses, pero bueno, curiosamente por 260 francos puedes comprar una, una incubadora. ¿no? Si le ponías termómetro, pues te costaba 325, porque ya le habías puesto un termómetro eléctrico. ¿no? Pero bueno... Curiosamente, esto de las incubadoras era como un show que se, se, pre, se prestaba mucho, lo presentaban en, en las ferias y en las exposiciones en, en, en las capitales, en Francia, Alemania e Inglaterra, básicamente. Pero bueno, 
Pero entonces empieza la evolución de las incubadoras, ¿no? Este, que van... Este, y aquí en México, porque de eso, por eso me invitaron para decirles qué pasa aquí, un tal doctor Barreiro hace la primera incubadora en México. ¿No? En... Bueno, finales del, del siglo XIX, principios del XX. ¿No? La primera incubadora en México para, su, 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 los, para prematuros en México y, y muy, muy al principio, pues, sus pilas, no, que, bueno, no, no importa, no vamos a entrar en detalles. Pero a medida que nosotros empezamos a estudiar y a entender este equilibrio entre el gasto, la producción de calor y la pérdida de calor, hicimos una serie de movimientos interesantes en la evolución de las incubadoras. Entonces, esta incubadora, Alberto se va a acordar, fue de las, de las primeras que hubo en el Hospital Infantil de México. ¿No? Este, tenía forma de, de, de humidificar el ambiente, lo cual nos trajo muchos problemas porque sobrehidratábamos a los bebés, entraban en edema, era todo un problema. Pero bueno, a medida que entendimos los mecanismos, la presencia, por ejemplo, que de, 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 la, de la grasa gris o la raza, grasa parda en los, en los atérminos, que esto de alguna manera protegía contra la hipotermia o contra el calor. Pero bueno, empezamos hasta, hasta a tener ya casi espaciales, ¿no? Y obviamente en México, pues obviamente tienes que tener una maca, ¿no? Si no, ¿cómo le haces? Man? Digo, esto Tabasco es aquí, que lo único que me faltó aquí es poner AMLO. ¿no? No, no. Este, este, yo no, la, por más que le busqué, no le encontré el porqué de la hamaca, excepto la cultura de dormir en la hamaca. ¿no? Entonces, de chiquitos los metían ahí. Pero bueno, luego evolucionamos las tómbolas que ustedes conocieron aquí en el hospital hasta que llegamos a las fuentes de calor radiante para terapia intensiva, pero además con la ventaja de como eran de plástico o las, las, las cúpulas eran de plástico, te permitían la visión o la, la observación continua de los bebés, que también ha sido muy importante. Entonces, muy elegantes las, las incubadoras este, este, y nos topamos con el siguiente problema, transportar al recién nacido que nos enfriara entonces, la tecnología de transporte. Entonces, también hay unas muy sofisticadas, y si ven, suben a la, a la cuna aquí en el hospital van a ver una de ellas, pero bueno, lo importante es que este es el mejor transportador de bebés, ¿no? Este, este el, el, el estar en contacto con la mamá, aunque tiene otras, o ha tenido otras implicaciones, esto, el, el piel con piel, este, mantiene a los bebés calientes, ¿no?, y esto lo, 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 lo describe un médico sudamericano en, 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 los, en los Andes, cómo podía transportar los prematuros con piel a piel. ¿no? Entonces, y termorregulación importante en México. También hicimos incubadoras y este es uno de los pasos críticos e invaluables en el manejo de los recién nacidos. Obviamente, a los inicios de esto, los obstetras y los anestesiólogos es los que se hacían a cargo de esto. Y ahí aparece la famosísima Virginia Apcar, ¿no? Que a mí me ha sorprendido cómo a través del tiempo les preguntas a los estudiantes, ¿saben quién es Apgar? ¿Saben qué? No tienen ni idea que fue una mujer la que hizo esto. Además, la historia de ella es también muy interesante, ¿no? porque ella, primero le costó un trabajo del demonio que le aceptaran ser médico. Lo logró. Luego lo costó, ella quería ser cirujana. Pues no, ¿cómo? Pues era mujer, man, ¿no? Tú, no. Entonces se mete como anestesióloga para estar en los quirófanos. Tampoco la dejan, la mandan con las señoras a las partes. <risa> y ahí es donde ella des desarrolla el score de Abgar en 1952. O sea, hace poquito, ¿no? Relativamente poco, 70 años. ¿no? Y la, es la valoración del estado del recién nacido. Si se los menciono aquí como inicio, porque esto es lo que dispara realmente la atención en el cuidado de los recién nacidos. Curiosamente, la valoración de Virginia Abgar es la que desencadena el interés por el recién nacido. En el 48 hay la primera publicación de los estándares y recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, pero es hasta 1960 que Schaffer Acuña, 
en los términos de neonatología y neonatólogo. O sea, ¿cuántos son? 60, 40. ¿Qué? 60 años, ¿no? 60 años, bien poquito. O sea, eh, un, un servidor, Alberto, Mónica, <ríe> todos los que andan por ahí, todos somos advenedizos en esto de la neonatología, ¿no? Pero bueno. En nuestro país ya llegamos a México, aunque ustedes no lo crean, ya llegamos a México. Fue Torregrosa, <ríe> fue Torregrosa, Luis Torregrosa Ferraez, que fue director del Hospital de México, del Infantil de México, un montón de tiempo, el que, con, junto con, <ríe> con, el, con Federico Gómez, lo hacen responsable o a cargo de los recién nacidos en el Hospital Infantil de México. Aunque históricamente el que, el que tenía a su cargo los prematuros era jurado, el doctor Álvaro de los Jóvenes y el doctor Eduardo Jurado García. Pero jurado que es el que tiene la fama de iniciar o de ser los, de los pioneros, era nada más o se dedicó nada más a la parte nutricional del prematuro que fue la época en donde Ramos Galván, Joaquín Cravioto, Silvestre Frank, sí, a lo mejor estoy hablando en chino, pero todos estos eran los que impulsaron nutrición. O sea, el Hospital Infantil de México se hizo muy conocido a través de sus estudios en desnutrición y nutrición. Pues. Pero bueno, es, es, este, estos eh, amigos fueron los que inician la neonatología en México. Digan lo que digan las otras instituciones. ¿no? Por ahí empezó. Cuando inauguran pediatría en, el, en, el, en aquel entonces hospital del Imán, Instituto Mexicano de Asistencia de la Niñez, eh, Gilardo Valencia Salazar fue el que estuvo a cargo de esta, esta eh, parte de la, de la neonatología. O sea, fue también de los primeros neonatólogos que se dedicaron en México. Ya para los, los 70 el doctor Joaquín Arturo de la Torre, junto con un doctor Sánchez Pérez y otro que ha dado por ahí, Graham, nos hacen adscritos y remodelamos y equipamos y creamos, aunque ustedes no lo crean, la primera unidad de cuidados intensivos neonatales en México. Pero si se fijan la fecha, en los setentas, yo acababa de regresar de Estrangia, ¿no? Ya sabes, ¿no? Vestido de blanco con una cruz roja, una espada, ¿no? Porque llegas a conquistar el mundo, ¿no? ¿No? Así es como llegas. Este, pero creemos esto, y este, por ahí, los que lo conozcan, para que vean, este, Enrique Udaez Amora, ¿eh? con sus bigotitos, pelos largos, ¿no? Entonces, era muy, muy Beatle, ¿no? Este, este narigón aquí pues, soy yo, aunque ustedes no lo crean, no tenía yo canas, pero bueno. En este tiempo, o sea, en los 70s, más o menos alrededor de los 70, 1974 a 76, Jaso, en el Instituto Mexicano de Seguros, o sea, en, en, en el siglo XXI, se hace cargo de, de, y, y impulsa todo lo que es de neonatología, junto con un doctor Silva Cuevas, que era el cirujano. Este que vamos, mencionaremos más tarde. Y en el ISTE, el, el doctor Carlos Lozano. Se los pongo como ejemplos porque son los que de alguna manera inician formalmente la atención y el cuidado de los recién nacidos como neonatólogos. A ver, ahí les va. En ese tiempo no existía el poema. No había poema. En ese entonces el hospital te daba el papelito que decía que tú habías estado haciendo recién nacidos o, o que habías hecho pediatría, pero no había un aval académico como tal y el poem no existía, el programa único no existía. Entonces, todas estas gentes se formaron ahí. Ninguno tuvo una, una formación formal en neonatología como tal, sino se hicieron, o muchos de ellos con algunas, algunas, algunas instancias en el extranjero, como el, caso, como el caso de Carlos Loza, como el de Jasso, no sé, pero se hacen en la brega, no, no, no tienen un, 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 un papelito que decía que eran neonatólogos. Por eso le puse mejor evolución de esto, no historia. Pero bueno, 
¿Qué fue lo que permitió los avances en este, en este rollo, en este momento, en este, en este inicio de la neonatología? El micrométodo, oh, magia de micrométodo. Todos ustedes todavía lo viven. ¿Quién quiere pedirle una biometría hemática y te piden tres litros de sangre de un bebé que pesa 500 gramos? ¿no? Entonces, esto realmente incide en forma importante en la calidad de cuidado de los recién nacidos. No se diga la asistencia respiratoria. ¿no? O sea, asistir al bebé con ventiladores, CPAP. El CPAP viene muy atrás y ¿eh? ahora está muy de moda, pero... Antes le decían Gregory, que es la Mem Shows, nada más que revolqué para que me entiendan allá. <risa> Lo mismo es presión positiva continua a la vía aérea. Esto realmente es un avance importante en la asistencia ventilatoria de los recién nacidos. Nutrición, fórmulas. A ver, de las cosas curiosas, para que digan que no, nunca veo que el ser humano es la magia, las quintillizas Dion. ¿Se acuerdan las que fueron muy famosas? Había un, nacieron en un, en un pueblito rural de Canadá. Lo vio, las vieron un, un médico general, se llamaba Dafoe. Ese hombre les hizo una fórmula con leche evaporada, miel y unas gotitas de ron. Pucha, les fue re bien, ¿no? Las famosas que ves de bien. Pero el punto está en que esto de las fórmulas, este avance permitió de alguna manera nutrir al recién nacido que no tenía ni fuerzas para succionar y si sí lo tenía se cansaba y, y no, 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 no se lograba una asistencia re, nutricional suficiente hasta que aparecen las fórmulas y de la mano pues la alimentación por sonda, el famoso gavage, ¿no? de alimentarlos por sonda pero bueno, importante y había obviamente un grupo de niños que nunca nunca o no tenían la posibilidad de alimentación enteral entonces aparece la alimentación parenteral que realmente es otro la nutrición es otro de los puntos críticos, claves en, el, en la evolución de la neonatología el, el Dudrich, realmente Dudrich es el, el que hace esto y, y a, a mí me toca en suerte el, este cambiar una alimentación parenteral central que requería de un vaso de alto flujo por la osmolaridad de las soluciones a la alimentación parenteral periférica, que para empezar bajamos los índices de sepsis en forma importantísima, ¿no?, usando la periferia. Esto, el que debía hablar de esto es el doctor Orozco, porque realmente este, por ahí de de los setentas, también de los setentas por ahí de los setentas con Albertito, ahorita les voy a enseñar algo, pero bueno fíjense, ¿cómo empezó esto? les poníamos oxígeno al 70%, no sé para no decirle 100, al 100% les pasábamos glucosa y bicarbonato intravenoso pero con eso se disminuyó la mortalidad, ¿eh? Claro que lo pagamos, porque empezamos a producir una cantidad de fibroplasia retrolental y displasia broncopulmonar importante, que ya había, ya había sido descrita, quién sabe desde cuándo. Los franceses, para variar elegantemente, te dicen la maladie du ventilé, o sea, la enfermedad del ventilado, porque descubrimos que no nada más era el oxígeno, también era la presión y otros factores que influyeron en esto. Pero bueno, pues el casco cefálico, CIPAP que les dije y los ventiladores. Ahí está un casquito para los que no lo conocen, sobre todo ahí el Víctor, que lo estoy viendo muy atento, ahí viendo al enano, ¿no? Sí, este, como, casi como pecera dentro de los pobres niños. Y alguien se diría acordar de esto. Es de los, de los primeros ventiladores, es el Baby Bird. Es de presión y era todo un rollo ventilar a los bebés con esta, con esta cosa, pero bueno, fuimos evolucionando a estas cosas muy modernas que tenemos ahora, ahora es de botoncitos como, como tu televisión, ta, 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 y le pones, ¿no? Pip, pa, pip, pum, 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 con tu dedito, ¿no? Y, este, y eso ha solucionado, este, o facilitado más bien la ventilación asistida. Junto con esto hay otros, otros métodos, en la presencia de la circulación fiscal, todo empieza con toda la solina, yo fui de los expertos en toda la solina, tóxico hasta la pared de enfrente, ¿no? bueno, 
Pero bueno, este, el nieto del doctor Gordillo fue de los beneficiados por la torre solina. Y aparece el óxido nítrico. Y, lo, y nos hace, nos, nos favorece en forma importante bajar la presión en, la, en el circuito pulmonar. La alimentación parenteral, les decía, el central con Silva Cuevas en el Instituto Mexicano. Y Escobedo lo inicia en el infantil de México. Y la verifiqué con un servidor y con el doctor Sánchez Pérez, que era en aquel entonces mi socio. Este, desde ahora, ya que pasó tanta agua debajo del puente, se dice fácil, ¿no? pero el cambiarle la mentalidad a, las, a, la, a, los, a los cirujanos en particular, ¿no? de que si sí era factible ponerles a la alimentación, tener un balance nitrogenado positivo, mejorar pues este, la, la, la cicatrización, la recuperación de la cirugía. No, a mí me, me cansaron con, es que la flebitis y hay que maestro, pero, pero ya no se morían. Afortunadamente hubo por ahí un doctor Sariñana, norteñazo padre. Al güero no se le mueren. <risa> Pero era esto, era el aporte nutricional, nada más. Pero bueno, y te dice fototerapia, ¿no? Esa es otra historia buenísima, ¿verdad? Hicimos una cantidad de experimentos y de locuras, ¿no? Productos de degradación de la bilirubina. Y que, bueno, inventamos cochinilla de media hasta que averiguamos que realmente era la, la, el espectro de luz azul la que funcionaba. Y ahora hacemos el baby, el baby, el baby, el baby, el baby. O sea, muy diferente. Bueno, conducto arterioso. Aquí este, me mandaron un atento este, recado en donde eh, en el 20 de noviembre del ISTE fue el primero que cerraron los, el conducto arterioso en México los prematuros. Un reporte de dos, dos casos, pero fue, fueron los primeros en hacerlo. Pero bueno, el cierre farmacológico ya lo sé, y el cierre quirúrgico que es lo que les, les, les quería yo mencionar. Aquí en, aquí en el hospital, aquí en El Ángeles, también lo hicimos en la cuna, que también <ríe> se armó toda una polémica. Gracias a Dios, en aquel entonces estaban los gringos, ¿verdad? Todavía aquí, entonces este, nos dejaron hacer la locura de cerrar el conducto en la cuna. Siendo el, 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 el respiratorio con el empleo de esteroides prenatales y hipertensión pulmonar, el Sildendafil, que este honorable hospital llevó el primer caso de Sildendafil en hipertensión pulmonar al Congreso de Beijing. Para que, para, digo, para que sepan que sí hacemos cosas, ¿no? Todos ustedes, nosotros, sí hacemos cosas. Digo, mi pecado es que yo no publico, pero afortunadamente se tapó conmigo en la historia un doctor Orozco que él sí publica. Pero yo no. Pero bueno, ahí está. Cuando aparece el surfactante, yo me acuerdo que le dije, Beto, esta es, este es la papa en el ticho, es el surfactante. Yo jamás usé el surfactante. Desde que salió el primero, los primeros reportes, porque también había un montón de, de contraindicaciones o consideraciones que podían ser o eran no muy halagadores en el inicio inicial del surfactante que se abría el conducto arterioso, entonces que no había que usarlo, 80 cosas. Pero bueno, aunque esté aquí presente el doctor Rosco, fue el, en México el que tuvo la mayor experiencia en el número y uso de surfactante en México. Ahora anda, se lo puse aquí chiquito porque yo no estoy, me estoy peleando con esto en mi cabeza, pero hipotermia. Ahora, ahora me están enfriando a los niños, Llevamos años peleándonos con que no se enfriaran. Y ahora me los enfrían. Entonces, pero bueno, hoy por hoy es lo que tenemos como terapéutica de la asfixia perinatal. Este, y pues es lo que tenemos y es lo que usamos. Este, Alberto, aquí en el hospital, ha simplificado bastante la, la hipotermia. No tiene que ponerle el casco galáctico para la cabeza, etc. Pero, este, pero bueno... Sí, al que le interesa el, 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 el tema, Alberto tiene amplia experiencia en esto también. Bueno, ahora, ya me, ahora me fui hasta el principio, al parto. Hay un cierto número de niños que nacen mal, vamos a ponerlo así, ¿no? 
Mundialmente se calcula que alrededor de un millón de recién nacidos se ven beneficiados por la reanimación neonatal. Solamente el 10% requieren de asistencia en el momento del parto, pero el 1% sí requiere maniobras mayores de, de reanimación para evitar esto que se topen con Alberto. Entonces, este, aquí es este, crítico todo el programa de reanimación neonatal que lo inicia un doctor que se llama Enrique Udaeta Mora en los ochentas. Eso también es más o menos reciente, ¿no? Ahora, se ha hecho tan, tan popular y tan básico esto que si, te, si tú te quieres recertificar, necesitas tener al corriente tu programa de reanimación. Pero sí, lo importante es eso, ¿no? Tú evitas, en forma importante, las consecuencias de esto que es la hipoxia perinatal. Bueno, también tiene que hablar de, 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 de la parte académica y de enseñanza, porque si no, pues qué chiste, ¿no? Bueno, entonces, en los 60, hasta los 60, se instituyen cursos y residencias de neonatología en diversos hospitales, y se los repito, sin aval académico. El hospital en el que tú hacías esto te daba el papelito, te daba un diploma. Para el 1994, se da el primer reconocimiento universitario por la Universidad de La Salle al curso de neonatología aquí en el hospital. Aquí, si así rápido, veo a dos, a la doctora María Estrada, Rosa María Estrada y al doctor Ramírez, que fueron de los que llevaron estos programas. Que después les costó un trabajo del demonio que, los, que les dieron la cédula, pero bueno, el que, el que porfía mata venado y lo consiguieron. En el 97... Se instituye la residencia de neurología de los años en el PUEM. Hasta aquí. Sí, nada más para ubicarlos en el tiempo. Para el 1993 se instituye la sección de neurología del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Y no puedo dejar de hablar porque quiero regresar al principio. La neonatología, la base de la neonatología aunque nos pongamos perejil en las orejas, ha sido producto del esfuerzo de muchas doctoras, de muchas mujeres doctoras. Apgar, pues hasta arriba, ¿no? En 52, su trabajo en la evaluación del residencio, el score de Apgar. Mary Ellen Avery, que todos leen su libro, nadie sabe que es mujer. Describe, por, describe la deficiencia de surfactante. Lula Lubchenko, también es mujer. Todo el mundo hace la valoración de Lubchenko. Nadie sabe que es mujer. ¿no? Introduce los conceptos de pequeño, grande y adecuado para edad gestacional. También básico ¿eh? en, 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 en la valoración de los recién nacidos. Claudine Amiel Tizón, el 68. Neurológico y estimulación temprana. Que ahora, bueno, hay quien hace negocio, ¿no? Se llama Baby Jim, pura cochinada, pero bueno. Y el principio es este, ¿no? Y María de Liboria Papadopoulos. Ella fue la pionera en presión positiva. Fueron unas mujeres. Bueno, los que se cacarearon el huevo fueron otros, pero, pero ellas fueron los que hicieron las cosas. En nuestro país, bueno, tengo que mencionarlas, ¿no? María de los Ángeles Seguro en el ISTE. Berta Candela en el Instituto de Pediatría. Alicia Robledo en el ISTE. Marilena Moreno en el Limán. La mona de Terry Murillo, todos conocen. Dina Villanueva, yo creo que fue la primera, ¿no, Beto? La primera neonatóloga de Polonia del Infantil. La, la Dynamap. Y Mónica Villaguillén, que todavía está en la, en la ley. Bueno, ¿cuál ha sido el impacto de esto? Cambió el paradigma de los recién nacidos de más o menos un kilo, de tener el 95% de probabilidad de muerte, pasar a tener un 95% de posibilidad de vida. Nada más, ¿no? Le dimos la vuelta a la tortilla, que es bien importante, ¿no? Para que vean el tamaño de los bebés que estamos sacando adelante ahora. 500 gramos. Antes era, todo lo que era menos de 2, 500 era prematuro. Luego decidimos que eran 2 kilos. Y ahí le fuimos bajando, pues ahora andamos peleándonos con los de 500, 600 gramos, y hay uno que otro por ahí 
extraordinario de 350 o 400 gramos, pero, pero para que se den una idea del tamaño, no por eso les digo los gummy bears, ¿no? ¿No? ¿Eh? Se pueden imaginar el tamaño, les cabe en una mano. Pero lo importante, esto. Tan, tan. Les agradezco muchísimo la atención. Thank you.